சந்தன <laughs> வாசன <laughs> 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 சந்தன வாசன எல்லாம் வராது ஆனா டியூட் பேஜ் வாசன வரும்ல காலையில எந்திரிச்சு பல்ல தேச்சினா நீ என்ன குறஞ்சா போயிடுவா பெட் காபி குடிக்காம நான் பிரஷ் பண்ண மாட்டேன்னு உனக்கே தெரியுமே வாயை கூட கொப்பளிக்காம ஏதா சாப்பிடுறது என்ன நல்ல பழக்கமா என்ன அத கேட்ட நீ என்னனமோ பேசிக்கிட்டு இருக்க ஏ மத்தாய காலங்கதல ஆரம்பிச்சிரறத இரு போறேன் ஏழு மணி வரைக்கும் தூங்குறது என்ன பழக்கமோ இது ஏமா சுனில் எங்க என்கிட்ட ஏன் கேக்குறீங்க உங்க பையன் லேட்டா டைனிங் டேபிள் வரிறது பழக்கம் தானே எனக்காத டைமிங் வந்து பாத்துக்கிங்களா அட விடுமா அவ ராத்திரி ரொம்ப நேர கண் முழிச்சு படிக்கறான் அதனால லேட்டா எந்திரிக்கறான் இதுக்கு எதுக்கு மா நீ இப்படி பேசுற அட என்னமா இது இன்னைக்கும் சப்பாத்தி குருமா தானா அவனுக்கு பரோட்டா தான் பிடிக்கும் உனக்கு தெரியும்ல பரோட்டா பண்றதுக்கு ரொம்ப நேர ஆகும் தே எனக்கு ஆபீஸ்க்கும் போகணும்ல உங்க பையன் மாதிரி நான் கிடையாது எனக்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பர்ஃபெக்டா பண்ணணும் நீ எல்லா விஷயத்திலயும் பர்ஃபெக்ஷன் தான் ஆனா புருஷ விஷயம்னு வரும்போது அவனுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் தானே எங்க காலத்துல வீட்டுல சமைக்கிற சமையல் எப்படின்னா புருஷனுக்கு பிடிச்ச சமையல தான் சமைப்போம் அவங்களுக்கு பிடிக்காதத சமைக்க மாட்டோம் அந்த காலத்துல வேணா அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கலாம் உங்க புருஷன் சம்பாரிச்சுட்டு வருவாரு நீங்க வீட்லயே இருந்திருப்பீங்க ஆனா இப்ப எல்லாம் மாறிடுச்சு உங்க பையன் வீட்லயே இருக்காரு நான் அதான் போய் சம்பாதிக்கிறேன் இவ்ளோ ஆணவம் இருக்க கூடாதுமா புருஷங்கிறவன் கடவுளுக்கு சமம் போதும் நிறுத்துங்க அத்த ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி பிரஷ் பண்றதும் வாரத்துல ஒரு நாள் குளிக்கிறதும் இப்படி சுத்தமே இல்லாம இருக்கிறவங்க எல்லாம் கடவுளுக்கு சமமே கிடையாது சரி டிஃபனாவது சாப்பிட்டு போயேன் எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு நான் ஆபீஸ் போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்னோட பேகு உள்ள இருக்குன்னு பெத்தவங்களே இப்படி வளர்த்ததுனாலதான் பிள்ளைங்களே என்ன குறை சொல்ல முடியும் சுனில் சுனில் என்னடி என்னது இது என்ன ட்ரெஸ் அது எனக்கும் தெரியுது ஏன் அது இப்படி பரப்பி போட்டிருக்கீங்க இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அலமாரியெல்லாம் அடிக்க வச்சுட்டு போனேன் சரிதா நான் வெளியில கிளம்பிட்டு இருக்கேன் அதுக்காக ட்ரெஸ் எடுத்திருக்கேன் எடுக்கும் போது ரெண்டு மூணு கையோட சேர்ந்து வந்துடுச்சு அவ்வளவுதான் இதுல என்ன பிரச்சனை உனக்கு இப்பவே வச்சிடுறேன் பாத்தியா இதுதான் நான் எடுத்த ஷர்ட் இது பேண்ட்மா ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன்டி வேற என்ன இப்படியே கலச்சு எடுப்ப மடிச்சு வைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா உனக்கு சரிதா எல்லா விஷயத்திலயும் இப்படி நீ பர்ஃபெக்ஷன் பாக்காத முதல்ல நிறுத்துமா பிளீஸ் உன்னோட ஓ சிடி இருக்கே அப்சசிவ் கன்சசிவ் டிஸ்ஆர்டர் டே பை டே இது ஏறிக்கிட்டே போதுடா சரிதா
என்ன பண்றாங்க இவங்க செருப்புல ஒட்டி இருக்கிற சேத்தை கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கா அல்ல ஒரு நிமிஷம் செருப்பு ஏத்து தலையில ஏச்சிக்கோ சேர் அப்புறம் படாத உங்க வேலையை பார்த்துட்டு நீங்க போங்க நீங்க போங்க சரிதா என்னாச்சு பாருங்க செருப்பு ஃபுல்லா சேர் ஆயிடுச்சு தெருவே ரொம்ப மோசமா இருக்கு செருப்பு போற நாசம் ஆயிடுச்சு நீங்களே பாருங்க ரோட்ல நடந்து போனா கால்ல சேரு படத்தாமா செய்யும் விட்டு தள்ளு அப்படி எப்படி விட முடியும் இங்கிலாந்துல ஒரு பழமொழி இருக்கு ஒரு மனுஷனோட ஆளுமை அடையாளம் பாக்குறதுக்கு அவன் செருப்ப பார்த்தா போதும் சொல்லுவாங்க இது இங்கிலாந்து பழமொழி இல்ல ஊ மூளையில நீயே செட் பண்ணிக்கிட்ட மொழி சரி நானும் அப்படிதான் போறேன் வா ட்ரா பண்ணிடுறேன் நீ குளிச்சிட்டியா இல்ல வந்து குளிப்பேன் எப்ப உனக்குள்ள நீ மாற்றத்தை கொண்டு வராம இருக்கியோ அது வரைக்கும் உன்னை நான் பக்கத்துல கூட விட மாட்டேன் அது ஸ்கூட்டியா இருந்தாலும் சரி பெட்டா இருந்தாலும் சரி ஆ போ 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 அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சாலும் நான் ஆக்டராக ஆகிட போகிறேன் ஏற்கனவே உன்னை தொட்டு முழுசாக மூணு மாதம் ஆகுது ரொம்ப ஓவராக தான் பேசிட்டு போகிறேன் என்ன வைக்கல் சார் கேள்விப்பட்டேன் இப்போல்லாம் நிறையா டிவோர்ஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்களாமே அப்படியா எங்களை மாதிரி மேட்ரிமோனியல் லாயர்ஸ்லாம் பார்த்தா டிவோர்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் தான் தெரியுது இல்லை அப்போ நாங்கள் அவங்க உறவை நீட்டிக்கிறதுக்காக கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணுறோமே அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது ஏ சும்மா விளையாட்டுக்கு சரி தான் அப்புறம் நம்ம காலேஜ் டாப்பரு நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க டிசிஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன் பிஹெச்டி பண்றேன் பிஹெச்டி டிசிஸ் மட்டும் முழுசா முடிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பாறேன் ஏய் இதெல்லாம் என்னால முடியாதுப்பா ஏன்னா இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கு சாப்பாடு தண்ணி தூக்கம் எல்லாத்தையும் விடணும்ப்பா உண்மைதான் மச்சா இப்ப நான் இது எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டேன் என்னடா சொல்ற நீ சுனில் நீ உன்னோட பொண்டாட்டி இன்னும் விட்டுறலையே பாரு <laughs> 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 ஒரு புது வழி நீ நூடுல்ஸ் டேபிள் மேல வச்சு கூட சாப்பிடலாமே கொஞ்சம் கீழே விழுந்தா கூட சோஃபால நாசம் ஆயிடும்ல துணையில அவங்க கிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆ காதுல விழுது ப்ளீஸ் என்ன டிஸ்டர்ப பண்ணாத ஆச்சு நான் அத சொன்னல கீழே விழுந்துறேனே அப்பவே சொன்னல சோஃபாவை நாசம் பண்ணிட்டேன் அட ஒண்ணு பிரச்சனை இல்லமா விழுந்த தினமும் விழுந்து போச்சு சுத்தம் பண்ணிடலாம் எங்க காலத்துல எல்லாம் புருஷனோட எச்சிய அமிர்தம் மாதிரி ஏத்துக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி தப்பு தப்பா பாடம் எடுக்காதீங்க நீங்க சொல்லி கொடுத்து வளர்த்த லட்சணம் தான் இது
மாதிரி புடிச்சிருக்க உனக்கு கத்தாதீங்க எவ்வளவு நாளா சொல்லிட்டு இருக்க இந்த குர்த்தா அழுக்கா ஆயிடுச்சு கழுத்தி கொடுங்க தோச்சு குடுக்குறேன்னு நீங்களும் தோக்கிறது இல்ல அதான் இப்படியே தோச்சிரலான்னு ஏ நோட்ஸ் எல்லாம் நனைஞ்சு போயிருக்கேன்ற பேசிட்டு இருக்க பைத்து கட்சி இப்ப கலட்டி குடுக்க போறீங்களா இல்ல இப்படியே சோப்பு போட்டு தோச்சுறவா மகாத்மா காந்தி சொல்லிருக்காரு தூய்மையே வாழ்க்கைன்னு தேவைக்கு அதிகமா எல்லா பொருளையும் தூய்மையா வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அதோட திரும்ப திரும்ப தன்னுடைய கைகளை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் இந்த நோயுடைய அறிகுறி வணக்கம் நாகிரீஷ் ஜெயின் இந்தியா அலர்ட்டோட இந்த புது எபிசோடுக்கு உங்களை வரவேற்கிற சரிதாவுக்கு ஓசிடி இருந்தது அவளுடைய இந்த சுத்தப்படுத்துற பழக்கத்தை வச்சு டென்ஷனாகவே இருந்தா சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தா ஆனால் விஷயம் இத்தோட முடியறதா இல்லை அவளுடைய புருஷன் சுனில் தன் மேலே கொண்ட அலட்சியை போக்கும் ஒரு ஆபத்தா மாறிடுச்சு இப்போ பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த தூய்மை பைத்தியம் சரிதா சுத்தம் தூய்மை இதிலிருந்து பல அடி தள்ளி இருக்கிற சுனில் இவங்க கதை எதை நோக்கி போச்சு சுனில் தனக்குள்ள மாற்றத்தை கொண்டு வந்தானா இல்ல சரிதாவுடைய இந்த தூய்மை வெறி அவங்க வாழ்க்கையில புது பூகம்பத்தை கொண்டு வந்ததா வாங்க பாக்கலாம் அம்மாடி குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இத தாளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வெந்தய விதைகளை போட்டுடு இல்லனா குழம்பு கெட்டியாயிடும் சரிங்க அம்மாடி நீ இதுல உப்பு போட்டியா இல்ல மறந்து போயிட்டேன் ஓ நானும் உப்பு போடல போட்டுடுற அம்மா டப்பா எங்க இருந்து எடுத்தீங்களா அங்கே திரும்பி வைக்க வேண்டியதானே அப்புறமா வச்சுக்கலாமா இப்ப டைம் இல்ல சுனிலோட ஃப்ரெண்ட் இப்ப வந்துருவான் நீ சீக்கிரம் கீரி ஆஞ்சிடு அப்புறமா <laughs> உனக்கு டைம் கூட இல்லல உன் நகத்தை வெட்டுறதுக்கு இரு வரல வெட்டுற ஏய் ஏய் என்னடி பண்ற பைத்தியமா உனக்கு ஏய் ஏய் விரல வெட்டுறத ஏய் விடு சரிதா விடு விடுமா ஏடா நகத்தை இவ்ளோ அழுக்கா வெச்சிருக்க ஏன் வெட்டல இப்ப வெட்டிடுமா குத்தத பத்தி யாருக்கு எந்த அக்கறை இல்ல இந்த வீட்ல இப்படி ஒரு வீட்ல வந்து வாக்கு பட்டிருக்க டே கண்ணா திடீர் திடீர்னு பேய் புகுந்த மாதிரி இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா மா என்னமாட்டேன் <laughs> 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 அதான் ரெண்டு ஷர்ட் புதுசா இருக்குல்ல இது நல்லதான இருக்கு என்ன குறைச்சல தங்கச்சி இவன் காலேஜ் டைம்லயே இப்படிதான் ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் அதிகமா கேர் எடுத்துக்க மாட்டான் ஆனா இவன் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற பொண்ணுங்க இவன் மேல உரசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா காலேஜ் டாப் இவன் தான் டாப் கேட்டியா மாஸ் கூட சேர்ந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தையும் கேர் எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப காம்பினேஷனா இருந்திருக்கும் தங்கச்சி ரொம்ப நீட் போலைய
ஹடடா ரொம்ப சூப்பர் சாப்பாடு பிரமாதமா இருந்தது थैंक यू ஹட இருப்பா இன்னும் ஸ்வீட் வேற இருக்கு நீ அத சாப்பிடல ஹமாடி அத கொண்டு வாமா தங்கச்சி கரண்ட் ஏர்க்கனே சுத்தமா தான இருக்கு மறுபடியும் ஏன் தொடைக்கிறீங்க அவளுக்கு ஓவர் பொருளும் எக்ஸ்ட்ராவா சுத்தமா இருக்கணும் ம் அக்கம் பக்கத்துல அழுகான ஆளுங்க இருக்கும்போது அதிகமா சுத்தத்தை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு முயற்சியே <laughs> இன்னி வரைக்கும் என் கான்சென்ட்ரேஷன் படிப்பை தவிர வேற எதுலையுமே போனதே இல்லையே நாளுக்கு நாள் இவ ப்ராப்ளம் அதிகமாகிட்டே போகுதுரா இத பாரு ரெண்டு கையால தட்டினா தான் ஓச வரும் நீயும் புரிஞ்சு தாண்டா ஆகணும் அவ ஏன் இப்படி இருக்கான்னு நீ இன்னும் புரிஞ்சுக்கல அவளோட விருப்பம் என்ன சுத்தமா இருக்கணும் அப்ப நீ அதை யோசிச்சு பாரு இங்க பாரு பொண்ணுங்களோட எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் சொல்யூஷன் ஆம்பளைங்க கிட்ட இருக்கு அது மட்டுமா நீ ஒரு சிவில் லாயர்டா புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் நாங்க மேட்ரிமோனியல் லாயர்ஸோட பேச்சையும் கொஞ்சம் கேளு சரி சில்டா அப்புறம் பார்க்கலாம் பாய் பாய் இவரோட ஃப்ரெண்டு தான் அவரு எவ்வளவு வெல் மேனர்ட் எவ்வளவு ஹைஜீனிக் அதை விட தன்னைத்தானே எவ்வளவு அழகா கேர் பண்ணிக்கிறாரு இவரும் இருக்காரு இந்த அளவுக்குலாம் சுத்தம் இல்லாம யார் தான் இருப்பாங்க இவ்வளவு அன் ஹைஜீனிக்கா இவரோட ட்ரெஸ் கூட இவர் ஒழுங்கா போட மாட்டேங்கிறாரு இதுல வேற இவ்வளவு பெரிய தாடி மீச வேற அவரை மாதிரியே இவரும் மாறிட்டாருன்னா நல்லா இருக்கும்ல சுனி கொரட்ட விடுறது நிறுத்து ஒரு <laughs> மருமக சொல்றதும் சரிதானப்பா இப்ப பாரு அப்படி டெய்லி குளிச்சு சுத்த பத்தமா இருந்தா நல்லது தானே இப்ப பாரு இன்னைக்கு குளிச்சிருக்க பாக்க எவ்வளவு அழகா இருக்க அம்மா நீங்க ரொம்ப கியூட் சோ இந்தாங்க என் செல்லம் ஹலோ சாவன் கப்பல் ஈவெண்டா வா இது ரொம்ப நல்ல ஐடியா வென்யூ ஏ வென்யூ பத்தி நீ டென்ஷன் ஆகாத ஏன் வீட்லயே பண்ணிக்கலாமே ஆ சரி சாட்டர்டே வச்சிரலாமே ம் ஓகே பை நம்ம ஏரியா அசோசியேஷன்ல இருந்து போனா எஸ் இந்த தடவை நாங்க சாவன் கப்பல் ஈவென்ட் பண்றோம் அதுவும் நம்ம வீட்ல சிறந்த தம்பதியரா அப்படினா அதுல எல்லா பொண்ணுங்களும் நல்லா Dress பண்ணிட்டு மாடல் மாதிரி நடந்து வருவாங்களே ஐயோ அது சாவன் குயின் ஈவென்ட் இந்த வாட்டி நாங்க சாவன் கப்பல் ஈவென்ட் பண்றோம் அதுல நீயும் வரணும் யமதாயே 
என்னால முடியாதுமா ப்ளீஸ் சுனேல் இங்க பாரு நீ மட்டும் வரலன்னு வெச்சுக்கோ அப்புறம் நானும் அதுல கலந்துக்கவே மாட்டேன் ப்ளீஸ் வாயே சரி 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 வர கண்டிப்பா வர ஆனா இப்ப கொஞ்சம் பக்கத்துல வரலாமே இல்ல கண்டிப்பா முடியாது எவ்வளவு நாளானாலும் உன்னை நீ முழுசா மாத்திக்கிற வரைக்கும் நான் உன்னை தொட கூட விட மாட்டேன் எவ்வளவுதான் மாறணும் நிறைய மாறிட்ட ஏற்கனவே இங்க பாரு மூணு நாளா ஒழுங்கா நான் குளிக்கிறேன் பிரஷ் பண்றேன் அதுவும் டூ டைம்ஸ் டெய்லி காலையில நைட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் கரெக்டா மடிச்சு வைக்கிறேன் அப்புறம் படுக்கையில சாப்பிடறத நிறுத்தியாச்சு என்னதான் <laughs> இந்த பணத்தை வச்சுக்க உனக்கான ஒரு நல்ல ஃபார்மல் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்க அப்புறம் தாடி ஷேவ் பண்ணிட ஒவ்வொரு முறையும் ஷாவன் கோயில்ல நான் தான் ஜெயிப்பேன் அதே மாதிரி இந்த கப்பல் ஈவெண்ட்ல நம்ம தான் ஜெயிக்கணும் சரி எனக்கும் கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நான் கிளம்புறேன் ஹலோ गाइस இன்னைக்கு நாம பெஸ்ட் சாவன் கப்பல்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் நடத்த போறோம் ஒவ்வொரு ஜோடியும் இந்த ரெட் கார்பரேட்ல நடந்து வரணும் யாரு பெஸ்ட் கப்பிள்ஸா இருக்காங்களோ இன்னைக்கு நாம அவங்கள பெஸ்ட் செவன் கப்பிள்ஸா அலோன்ஸ்மெண்ட் பண்றோம் முதல் கப்பிள்ஸ் வராங்க சங்கீதன் பூஜா அவங்கதான் <laughs> பாக்குறதுக்குவிதாஸ்மாதிரியே <laughs> சவிதா ஒவ்வொரு முறையும் வாங்கிட்டு வர சேவன் கோயில் ரெக்கார்டிங் இன்னியோட முடிஞ்சு போச்சு இந்த தரவை வெற்றி பெற்றது அவங்க தான் மனுஷ சுத்தமா இருக்கணும்ங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம்தான் ஆனா கூடவே நாம எந்த விஷயத்தையும் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இயல்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சரிதா அவளுடைய புருஷனா அவனுடைய இயல்புக்கு மாறா மாத்த நினைச்சா 
அங்கேயே சுனிலுக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுக்கிட்டு வர தன்னுடைய மனைவியுடைய சுத்த பைத்திய அணுகுமுறை டென்ஷனை ஏற்படுத்துச்சு ஆனால் இங்கே கூர்ந்து நோக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த பிரச்சனை நேத்து வர அவங்க வீட்டுடைய நாலு செவத்துக்குள்ள இருந்துச்சு இப்ப பப்ளிக்ல ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு இப்படி ஒரு நிலையில அந்த ஜோடியுடைய வாழ்க்கை எந்த புது நிலைக்கு போக போகுது வாங்க பார்க்கலாம் அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பேச்சுவார்த்தையே இல்லை அன்னைக்கு பெரிய கலாட்டாவே பண்ணிட்டா மறுபடியும் சண்டை எங்க பாரு சுனில் தப்பு ஓ மேலதான் இவ்வளவு கேர்லெஸ்ஸா ஏண்டா இருக்க உங்க வீட்டுல ஒரு ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருந்தது ஆனா உனக்கு உனக்கு ஞாபகமே இல்ல டே அன்னைக்கு தீசிஸ்னால ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருந்தேன்டா முதல்ல அந்த வேலையை முடிச்சாலே போதும்னு தோணுச்சு அதுக்கும் மேல பொண்டாட்டி சம்பாதிக்கிறத வச்சு எத்தனால தான் ஃபேமிலி ஓட்டுறது உனக்கு ஒன்று தெரியுமா அன்னைக்கு தான் டிசி சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்ரா நான் அதுலேயே மூழ்கி இருந்தேன் அதான் மறந்து போச்சு என்னால் அவளுக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் தான் அன்னைக்கு எங்கள் பாரு சுனில் ப்ராப்ளம் ஓ மேலே தான் இருக்குது அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அது ஏற்றுக்கங்க எல்லாம் சரியாயிடும் டோன்ட் வரி ஓகே டா சரிடா நான் கிளம்புறேன் ம் சரி சரிதா ஃபங்க்ஷனில் நடந்த சம்பவத்துக்கு என்னை மன்னிச்சிரு ஏன் நான் ஒத்துக்கிறேன் என் மேலே தான் எல்லா தப்பும் இருக்கு ப்ளீஸ்மா என்னை மன்னிச்சிறேன் இங்கே பாரு அந்த டிசி சப்மிட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட் டேட் வேற இதுக்கப்புறம் நான் கவனமா இருக்கேன் இதுக்கப்புறம் என்ன கவனமா இருப்ப நீ என்னோட எல்லாத்தையுமே கெடுத்துட்ட மரியாதையா ரெபுடேஷன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆகும் ஆனா அதை காலி பண்றதுக்கு ஒரு செகண்ட் போதும் நான் இதை வேணும்னே பண்ணல சொன்ன நீ இதெல்லாம் வேணும்னே தான் பண்ணிருக்க நீ என்னைக்குமே எந்த விஷயத்தையுமே ஒரு பொருட்டாவே நினைச்சதில்ல ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் தான் கவனமா பாத்துக்க வேண்டியது இருக்கு இந்த வீட்ட உன்னோட அம்மாவ அவ்வளவு ஏன் ஒன்ன கூட தான் ஏ வாய மூடி ரொம்ப பேசிக்கிட்டே போற இதுக்கு மேல நீ ஒரு வார்த்தை பேசின கேட்டுதான் ஆகணும் சுனி ஏன்னா நீ இதுக்கு தான் லாய்க்க யூ ஆர் குட் ஃபார் நத்திங் சவிதா என்னச்சு உனக்கு இப்பெல்லாம் நீ யாருக்கடி சரியா பேசுறது இல்ல எதுவும் தெரியாத மாதிரி நீ பேசுற பத்தியா இங்க பாரு எல்லாம் ஓன் தப்புதான் ஆம்பளைங்களோட சாவி எப்பவுமே ஓன் கையில தான் இருக்கணும் நீ அவர் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி வை அதுக்கு அப்புறமா அவன் கேக்கலன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அவன் பிறந்த வீட்டுக்கு போயிடு இங்க பாரு அவனை ஒரு மனுஷனா ஆக்குறது ஓன் கையில தான் இருக்கு நீ தான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அவன் என்ன உடுத்தணும் அவன் எப்படி இருக்கணும்னு அப்புறம் அப்புறமா அவன் கேக்கலன்னா அதுக்கும் அலட்சியம் தான் காரணமா இருக்கும் யோசி நான் சொன்னதை செயல்படுத்த பாரு சரியா உடம்ப பாத்துக்கோ நான் கிளம்புறேன் மணி பத்தாச்சு சரிதாவை இன்னும் காணுமே
ஃபோனும் பிக்கப் பண்ண மாட்டேங்கிறா இன்னும் மேடம்க்கு கோவம் தெரியலையோ ஏய் சரிதா உனக்கு எவ்வளோ நேரமாக கால் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தெரியுமா ஏன் ஃபோன் எடுக்கவே இல்லை சரிதா நான் உங்ககிட்ட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு <laughs> ஏய் சரிதா என்ன இது தெரியல பேண்ட் ஷர்ட் ஆ தெரியுது ஆனா நான் பேண்ட் ஷர்ட் போட மாட்டேனே நீ இப்பதான சொன்னنا என்ன சொன்னாலும் கேப்பேனே ஏ ஆமா انا இத பாற இது எனக்கு ஃபிட்டே ஆகாது பாரு இது எனக்கு செட்டே ஆகாது நீ தான் Dress க்கு ஏத்த மாதிரி செட் ஆயிக்கணும் Dress உனக்கு செட் ஆகலன்னு சொல்லாத புரியதா எப்படி எப்படி நான் Dress க்கு செட் ஆகுறது அதையும் நீயே சொல்லுட சுனில் 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 எழுந்திரு சுனில் பொழுது விடுஞ்சிருச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் வா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலாமே சுனில் எழுந்திரு டைம் ஆயிடுச்சு இப்படி சொன்ன நீ கேட்க மாட்ட காலையில ஏன் இப்படி டார்ச்சர் பண்ற கிளம்பு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் வா எக்ஸசைஸா அடடா <laughs> 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 என்ன இது சரிதா இன்னைக்கு உனக்கு லீவ் தானே எனக்காக இன்னைக்கு பூரி பண்ணிருக்கலாம்ல இன்னையில இருந்து நோ என்ன மசாலா இன்னையில இருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு பயர் தான் உங்களுக்கு என்னமா சாப்பிடு உனக்கு <laughs> 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 
அம்மா அம்மா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க காப்பாத்துமா புரி ஒரு வாரமா சரியா நான் சாப்பாடே சாப்பிடல எனக்கு அந்த ஆலு பரோட்டா வேணுமா அவ்வளவுதானே கண்டிப்பா பண்ணி தர ஆனா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ மருமக கைய விட்டு போயிட்டு இருக்கா என்னம்மா நான் சொல்றது உண்மைதான்ப்பா அவ பைத்திய மாதிரி ஆயிட்டா மேல <laughs> 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 இது முடிற மாதிரி தெரியலடா முதல்ல ஏற்கனவே பைத்தியமா இருந்தா இப்ப என்ன சொல்ற தெரியுமா நான் ஹீரோ மாதிரி ஆகணுமா ஓப்பனா ஒண்ணு சொல்லட்டுமா ஆறு மாசமா புருஷன் பொண்டாட்டிக்கு நடக்க வேண்டிய விஷயம் எதுவுமே எங்களுக்கு நடக்கல டெய் என்னடா சொல்ற நீ சுனில் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஆணி வேற இதுதான் முதல்ல இத சரி பண்ண பாரு அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா இந்த உறவு ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது ஒரு மாசமா எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு weight கம்மியா இருக்கீங்கன்னு இனிமே இந்த மாதிரி Dress ஆ நீங்க போடணும் ஏய் சரிதா இந்த Dress எனக்கு செட் ஏ ஆகாது அதெல்லாம் செட் ஆகும் இன்னைக்கு எந்த சாக்கு பக்கம் சொல்லாம இருங்க இந்த Dress ஆ இனிமே போடணும் நான் சொல்றேன்ல இது எனக்கு நல்லா இருக்காது நான் தான் சொல்றேன்ல இத போட்டு தான் ஆகணும்னு ஏய் இப்படி கட்டாயப்படுத்துற இந்த மாதிரி Dress எல்லாம் நான் போடுறதே இல்லமா போட்டு தான் ஆகணும் இந்தாங்க என்னடி பண்றது எல்லாம் எனக்கு நான் தான் சொல்றேன்ல போட்டு தான் ஆகணும்னு சரிடி சரி போறேன் இங்க போறேன் இங்க பாத்தியா சரிதா இது நல்லாவே இல்ல பாரு எவ்வளவு டைட்டா இருக்கு பாரு ரொம்ப பிடிக்குது ஏ நல்லா தான் இருக்கு எங்க டைட்டா இருக்கு பேண்ட் டைட்டா இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்னும் டைட்டா இல்ல நல்லா தான் இருக்கு ரொம்ப பொருத்தமாவும் இருக்கு நான் இந்த Dress போட்டுட்டு வெளியில எல்லாம் போக மாட்டேன் ஏன் போக மாட்டேன் எனக்கு இது அன்கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்குமா அதெல்லாம் ஒண்ணு அன்கம்ஃபர்ட்டபிளா இல்ல எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு ஏய் இல்ல இல்ல இத போட்டு நான் வெளிய போக மாட்டேன் நீ இத போட்டுட்டு தான் போகணும் டைட்டா இருக்குடி அதெல்லாம் ஒன்னும் டைட்டா இல்ல போங்க சரி போற கொஞ்சம் நில்லுங்க இப்போ என்ன இந்த Dress எல்லாம் ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கே கழட்டி கொடு அயன் பண்ணி கொடுக்கறேன் சரிதா இந்த Dress இப்போதான் நான் முதல் முறை போடுறேன் ஏய் புது ஷர்ட் இது நான் அதான் சொல்றேன்ல கழட்டி கொடுனே கழட்ட முடியாது கழட்ட மாட்டேன் கழட்ட மாட்டேன் சரி அப்படியே அயன் பண்ணிடுறேன் ஏய் ஏய் பைத்தி கட்சி என்ன பண்ற கழட்ட நான் அதான் சொல்றேன்ல கழட்ட 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 பொண்டாட்டி சம்பாதத்துல வாங்கினா இப்படிதான் பேண்ட் கிழியும் ஆமா ஆமா எவன் ஒருத்தனால தான் பொண்டாட்டிய பெட்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலையோ அவனால வேற எதையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது டே சுனில் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க பண்ணி வச்சிருக்க பண்ணி
என்னாச்சு சுனில் ஏன் ரூம் இவ்வளவு இருட்டா போட்டு வச்சிருக்க கொஞ்ச நேரத்துல நான் பயம் ஒருத்திட்ட சுனில் என்ன பண்ற உனக்காக நான் என்னை எவ்வளவோ மாத்திக்கிட்டேன் ஒருத்தியாடி <laughs> 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 மேல எனக்கு இருந்த நம்பிக்கை இப்ப சுத்தமா போயிடுச்சு மறுபடியும் சண்டை ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா முட்டுதாண்டி வச்சிருந்த மனுஷிய <laughs> 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 இன்னைக்கு நீ என்னோட கௌரவத்தை என்னோட சுய மரியாதைய பழியின்ற நெருப்புல போட்டு சாம்பலாக்கிட்டடா இன்னைக்கு நீ பெண் குலத்தையே இழிவு பண்ணிருக்கடா நான் இனிமே உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டேன்டா எப்பவுமே உன்னை மன்னிக்க மாட்டேன் யாரோ ஒருத்தர் சரியாதா சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஒரு கையால ஓசை எடும்பாதுன்னு அதே மாதிரி தான் ஒரு உறவுங்கிறது ஒருத்தருடைய முயற்சியால மட்டுமே நிலைக்காது சுனில் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணா சரிதாவுக்காக தன்னைத்தானே எவ்வளவோ மாத்திக்கிட்டான் ஆனா சரிதாவுடைய சுத்த வெறி அதிகரிச்சுக்கிட்டே போச்சு சுனில் தன்னுடைய இயல்புக்கே மாறா போய் சூழ்நிலையால தோற்கடிக்கப்பட்டு தவறான பாதையை தேர்ந்தெடுத்தான் அதை எந்த விதத்திலையும் நியாயப்படுத்தவே முடியாது அந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு சரிதா சுனில் கிட்ட இருந்து டைவர்ஸ் வாங்கிட்டான் அவனை விட்டு நிரந்தரமா பிரிஞ்சுட்டான் நண்பர்களை திருமணங்கிற உறுதியான பந்தத்துல நம்பிக்கை தான் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அதோட ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிற ஆசையும் முக்கிய பங்கு வகிக்குது இந்த உறவை சரியான முறையில செலுத்த ரொம்ப அவசியமானது மற்றவங்களுடைய நிறைகளோட சேர்த்து குறைகளையும் நாம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஒருவேளை குறைகள் சகிக்க முடியாததா இருந்தா அப்ப அதை நீக்கிறதுக்கோ குறைக்கிறதுக்கோ அன்பு நம்பிக்கை புத்திசாலித்தனம் தேவைப்படுது கட்டாயப்படுத்துறதோ வன்முறையோ கூடாது ஏன்னா எந்த ஒரு மனுஷனும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது அதுக்கு தகுதிப்படுத்துறது அவனுடைய நடவடிக்கை மற்றவங்க மேல செலுத்துற அன்பு இத்தோட நான் உங்க கிரீஷ் ஜெயின் இந்தியா அலர்ட்டோட இந்த எபிசோட்ல இருந்து விடைபெறேன் மறுபடியும் இதே மாதிரி இன்னொரு குற்றத்தில இருந்து அலர்ட் பண்ண சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பி அலர்ட் பி சேஃப் இந்தியா அலர்ட் குற்றங்களுக்கு எதிரான குரல் இந்தியா அலர்ட் குற்றங்களுக்கு எதிரான குரல்